चलो तो देवी सीता के परित्याग कर कारणटा जानते पे गे चरित्रेर ओपर प्रश्न आपनी सत्यिटा दिन किंतु आपनी आपनर पुत्र क्यों बोले जे हाटे अपनार थाटा ओर पितार संगे सम्पर्कित तो? श्री राम देवी सीता के निजे थे आलदा क्यों कर सरकम श्री राम और देवी सीता एक साथे थकें ना आपनी और पिताओ एक थकें ना तईना मा श्री राम समस्त कथा शुने द्वंदे पड़े गए शब्दे माय जाले फाशान चेष्टा कर प्रायश्चित्त कर सामने दाड़ी प्रणाम क्री अर्थात कर्म और जदि क्या ना तब इति प्रथम के प्रणाम कर राजी करान चेष्टा करी हनि एबारमें क्री अर्थात कर्म करब और तार द्वारा अपना के राजी करान चेष्टा करब जदि तारे आपनी राजी ना हन इति अर्थात अंत ध्वसलीला कख शेष होना पापकर्मेर अंत प्रायश्चित द्वारा है तारका प्रतिकार द्वारा नय मानुषर कर्म ही साधु बा राक्षस बनिए तोले राक्षसी हन से द्वारा दोषारोप कर लगस्त मुनिर ओपरे स्वामी आपनार पुत्र निजे शक्तर अनुचित प्रयोग ना करत तब आज परिस्थिति सृष्टि हतना एखो कूजोग आरोका निजे पापर प्रायश्चित्त कर माता डाकते
নিঃসন্দেহে পুত্র তুমি আমায় যে কোনো নামে সম্বোধন করতে পারো তুমি আমার পরিবারের অভিন্ন অংশ আমাদের সবার পরম পূজ্য জেঠু মনি শ্রী রামের বাণী শুনিয়ে আজ আপনি আমাদের সবার চোখ খুলে দিয়েছেন মাতা আমরা সবাই আপনার মতো বিনম্র দয়ালু আর ক্ষমাশীল নারীর ওপর ক্রোধিত হয়ে অনেক বড় ভুল করেছি যিনি স্বয়ং সর্বদা সত্যের প্রতি আমরা সবাই মিলে ওনার অতীত আর বর্তমান নিয়ে প্রশ্ন করার দুঃসাহস দেখিয়েছি আমি আমাদের সবার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি দাঁড়াও অঙ্গদ তোমার কোনো অধিকার নেই আমাদের সবার হয়ে ক্ষমা চাওয়ার কারণ নিজের কর্মের জন্য আমি স্বয়ং ক্ষমা চাইতে ইচ্ছুক আমাদের সবার মধ্যে সব থেকে বেশি অপরাধ বোধ আমার হচ্ছে কারণ আপনার ওপর সব থেকে প্রথমে প্রশ্নের বা নামই চালিয়েছিলাম আপনার ওপর সন্দেহ সবার প্রথমে আমি করেছিলাম লবকুশের সাথে আমাদের ঝগড়া হওয়ার কারণে আমরা আমরা আপনার সাথে অনুচিত ব্যবহার করেছি আমরা নিজেরাই নিজেদের সীমা লঙ্ঘন করেছি আমাদের জেঠু মনির দেখানো আদর্শ পথ থেকে আমরা সরে গেছিলাম আমাদের এই অপরাধ আর অনুচিত ব্যবহারের জন্য আপনার কাছ থেকে ক্ষমা চাইছি বনদেবী ক্ষমা সেই ব্যক্তি চায় যে কোনো অপরাধ করে আর আমার মনে হয় না যে তোমরা কেউ কোনো অপরাধ করেছ তোমরা সবাই আমার সন্তান সম আর সন্তানরা তো ভুল করবে কিন্তু নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আগে সেই এগিয়ে যায় যে নিজের ভুল স্বীকার করে আমি আজ খুবই প্রসন্ন যে তোমরা তোমাদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছ আজকে যখন তুমি মতভেদ দূর করার জন্য এগিয়েই এসেছ সেই জন্য আমার মনে হয় লবকুশিরও আজ এগিয়ে আসা উচিত যাতে তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটে যায় অনেক দেরি হয়ে গেছে তোমরা সবাই বিশ্রাম করো আর কালকে কিন্তু তোমরা প্রশিক্ষণের জন্য দেরি করো না তাড়াতাড়ি হাত চালাতে পারছো না লব কোন 
কোনো কাজ শুধুমাত্র তাড়াতাড়ি করলেই সব কিছু হয় না সেটাকে ঠিকঠাক ভাবে করাটাও খুবই দরকার হয়তো অস্ত্র শিক্ষার কক্ষে এই নিয়মটা তোমার সঙ্গ দেয়নি তাই হেরে গেছ না লগ তোমাকে এইভাবে বস্ত্র ধুতে দেখার জন্য এত সময় নেই আমার কাছে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে তোমরা তো সবাই রাজ পরিবারের সন্তান তোমাদের আবার এই কাজ শোভা দেয় না আমার বিচার অনুযায়ী আমাদের এই লোক দেখানো কাজ বন্ধ করা উচিত যে আমরা একে অপরের সাথে কাজ করতে পারি আমাদের মধ্যে কখনো কোনো সন্ধি হতে পারে না চলো এমন একটা কথা বললে যাতে আমরা তোমাদের সাথে সহমত হতে পারলাম যতদূর আমার ধারণা আমার কাছে তোমরা দুজনে সর্বদা শত্রুপক্ষই থাকবে এতে কোন সন্ধি নেই আর সন্ধি তো কখনো হবেও না কারণ যেইভাবে তোমরা সবাই মিলে আমাদের মায়ের ওপর লাঞ্ছনা লাগিয়েছিলে তারপরে আমাদের পক্ষেও তোমাদের ক্ষমা করে দিয়ে সন্ধি করা খুবই কঠিন এটা তো আমাদের মায়ের মহানুভবতা যিনি তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু তুমি যে অপমান আমাদের মাকে করেছ সেটা না কোনো দিন আমরা ভুলতে পারব আর না তোমাকে ভুলতে দেব তোমাদের দুজনের এই কথা শুনে মনে একটা অদ্ভুত শান্তি পেলাম কারণ বনদেবীর আদেশ অনুসারে তোমাদের দুজনের সাথে সন্ধির জন্য একটা পদক্ষেপ নেওয়া আমার জন্য দুষ্কর ছিল এখন তোমরা যত ইচ্ছে তত সময় নাও এই বস্ত্রগুলো ধুয়ে শোকানোর কার্যটা পূর্ণ করো হম কিন্তু একা একা কাজ করার অভ্যাস আছে আমাদের আর পরিশ্রম করার জন্য আমাদের কোন লজ্জা হয় না চলো তোমরা সবাই চলো সুবাহু মাতা প্রদীপ জ্বালানো আশ্রমের একটা অন্য রকম কাজ প্রথমে প্রদীপে সলতে দাও তার মধ্যে তেল ঢালো তারপর জ্বালাও তারপর বিভিন্ন স্থানে রাখো আর খেয়াল রাখো হাওয়া এসে প্রদীপগুলোকে নিভিয়ে না দেয় এই কাজটা বাদ দিয়ে আপনি আমাকে আশ্রমে যে কোনো কাজ দিন তো আমি আনন্দ সহকারে করব এমনই কিছু একটা বলেছিলে না ধীরা এর থেকে তো এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি তুমি তো এখানে আমাকে সাহায্য করতে অবশ্যই আসনি তাই না হ্যাঁ মা ঠিক বলেছেন আপনি সাহায্য করতে নয় একটা সমস্যার কথা বলতে এসেছি হয়তো তুমি আমাকে এটাই বলতে এসেছ যে রাজকুমারদের সাথে আমাদের লবকুশের এখনো বন্ধুত্ব হয়নি তাই না আপনি সব জানেন মা আমার তো পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে আপনার কথা অনুযায়ী সবাই তাদের মতবিরোধ ভুলে যাবে কিন্তু এমন কিছুই হলো না এখন আপনাকে ওদের ওপর কিছুটা কঠোর হতে হবে শাস্ত্র হল এক শক্তি সেই জন্য এর সাথে সাথে বিবেকের পরিচয় দেওয়াটাও অতি আবশ্যক মনে রাখবে 
অস্ত্র দুটো কারণে ব্যবহার করা উচিত প্রথমত অন্যদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আর দ্বিতীয়ত দুর্বল মানুষদের সাহায্য করার জন্য তোমরা তো সব কিছুই জানো যে তোমাদের কি করতে হবে চলো শুরু করা যাক অতি উত্তম লবকুশ গতবারের অভ্যাস আর আজকের অভ্যাসের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত রয়েছে আজ তোমরা তোমাদের একাগ্রতাকে তুলে ধরলে তাই আজ লবকুশের থেকে সবাই এটাই শিক্ষা পেল যদি একাগ্র চিত্ত হয়ে শাস্ত্রের সন্ধান করো তো কখনোই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না হ্যাঁ গুরুদেব বুঝতে পেরেছি তাহলে তুমি বুঝতে পেরেছ কুমার পুষ্কর এই বানরটাকে তো এখন আমি উচিত শিক্ষা দেব তোমরা সবাই মন দিয়ে শোনো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে অস্ত্র শুধু ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই তোলা উচিত এবার তোমরা সবাই ভালো করে দেখো এখানে একটা যোগ্য চলছে কিন্তু এই বনের মধ্যে থাকা পশু পাখি ছাড়াও আরো অনেক বাধা রয়েছে যোগ্যে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এবার তোমাদেরকে এটা দেখতে হবে এখানে যাই হয়ে যাক না কেন এই যোগ্যে কোনো বিঘ্ন যেন না ঘটে আমার সাথে মজা করে হাসছিলে এবার তার পরিণাম ভোগ করার সময় এসে গেছে আমি সুনিশ্চিত করব যে এই যোগ্যে বিঘ্ন অবশ্যই ঘটবে আর সেটা শুধুমাত্র তোমারই জন্য এই বোনকে মধুবন বলা হয় তাই না আর এই নামের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে 
হ্যাঁ কারণ এখানে এই বনে প্রচুর পরিমাণে মৌমাছি রয়েছে मुखोमुखी लड़ते प्रस्तुत सुरक्षित चेष्टा करो जार समस्या समाधान रही अस्त्र छुड़े ठीक तुम्हारे समय नष्ट करबना
সেই জন্যই বলে যে বলার আগে অন্তত একবার ভেবে নেওয়া উচিত তোমরা ওই রামের বংশধর যে আমার পূজনীয় রাবণকে হত্যা করেছে কেমন রাক্ষস কি নাম তার ধীরা লবনাসুর 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 খুবই নিষ্ঠুর আর ভয়ানক রাক্ষস বাচ্চারা এই ভয়ানক রাক্ষসের সম্মুখীন কি করে হবে আমরা আমাদের জেঠুমণির সম্মানের জন্য মহাকালের সম্মুখীন হতেও প্রস্তুত আরে ওই নদীর পাশে দেখো সব ঋষি মুনিরা ওখানে লুকিয়ে রয়েছে চলো চলো তাড়াতাড়ি ওখানে চলো শব্দ তো এখান থেকেই এসেছিল খুব চিন্তা হচ্ছিল না এই আশ্রমের ঋষিদের জন্য এবার নিজেদের চোখে এগুলো শেষ হতে দেখবে যাতে মৃত্যুর আগে এই ধ্বংসের ছবি নিজেদের মনের মধ্যে করে নিয়ে যেতে পারো
সাবধান লবনাসুর তোমার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত হ আর তোমরা দুজন বালক তোমাদের অদম্য সাহস আর পরাক্রম দেখে অনুমান করতে পারি যে তোমরা দুজন কারা লবকুশ তাই না একটা ঢেউকে দেখে সাগরের শক্তির অনুমান সহজেই করা যায় আমি প্রসন্ন হয়েছি যে সংকটের সময় তোমরা দুজন বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ আর আমাকে অস্ত্র প্রয়োগের জন্য সময় দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছ কিন্তু নিজেদের স্থান ছেড়ে তোমরা দুজন আমার আদেশের অবহেলাও করেছ ক্ষমা করবেন কিন্তু আমাদের মা আমাদেরকে শিখিয়েছেন একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ তার অস্তিত্ব থাকে আর যখন কেউ সংকটে পড়ে তখন আদেশ ভঙ্গ করে শাস্তিও মেনে নাও কিন্তু ওই ব্যক্তিকে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত ধন্য তোমাদের মাতা এই দিন আমাদের মাতাও এসে গেছেন সবাই পাদুকাই পরাবে অলঙ্কার মুকুট পোশাক সবই তো আছে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও তোমরা তোমরা ঠিক আছো তো কিছু হয়নি তো তোমাদের আমি বলেছিলাম মা আমরা সবাই ঠিক আছি শ্রী রামচন্দ্র উচিত সময় অযোধ্যা থেকে তার প্রিয় অনুজ শ্রী শত্রুঘ্নকে আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন আর উনি লবণাসুরের বিনাশ করেছেন আশ্রমে ওনাকে তোমরা স্বাগত জানাবে না অবশ্যই মা আমরা ওনার আতিথিয়তায় কোনো রকম ত্রুটি রাখব না আর রামানুজ শ্রী শত্রুঘ্ন মহাশয় যদি আপনি আমাদের মাতার হাতে বানানো সুস্বাদু ভোজন গ্রহণ করেন তাহলে সারা জীবন সেই স্বাদ মনে থাকবে এটা তো আমার সৌভাগ্য
তারপর রাক্ষসটা পালাতে লাগলো আমরা ছ ভাই মিলে এরকম করে দড়িটা ছোড়লাম তারপর জোরে টানলাম আর তারপর আর তারপর আমরা ওর উপরে তীর ছুটতে লাগলাম দাদা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো ওখানে দেখো পুষ্কর আর ওর ভাইয়েরা মিলে সব প্রশংসা ভাগ করে নিচ্ছে কেউ আমাদের বীরত্বের ব্যাপারে কোনো কিছু জানতেই পারবে না কোনো ব্যাপার নয় কুশ ঠিক আছে কিন্তু তুমি ঠিক কি বিষয়ে ভাবছো বলতো একটা অদ্ভুত অনুভব হচ্ছে যখনই এই আশ্রমে অযোধ্যা থেকে কেউ না কেউ এসেছেন তখন কেন জানি না মনে হয় ওনারা আমাদের পরিবারেরই কোনো সদস্য এখন তুমি ওনার এই ঘোড়াকেই দেখো একে দেখেও আমার সেই একই রকম অনুভূতি হচ্ছে যে এ আমার কোনো আপনজন হ্যাঁ দাদা আমিও তোমার এই কথায় একমত আর আমার তো মনে হয় মাতাও একই বিষয় অনুভব করেন কত আনন্দিত দেখাচ্ছিল ওনাকে উর্মিলা মাণ্ডবী আর সুতকৃতি নিজেদের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করছে তো হ্যাঁ মা কিন্তু আপনি এটা কেন জিজ্ঞেস করলেন তুমি সাধারণ একটা ভোজন এত ভালোবেসে খাচ্ছ যে তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনার হাতে বানানো ভোজনের স্বাদ যে কোনো রাজমহলের রান্নার স্বাদকে ফিকে করে দিতে পারে মা চোদ্দ বছর ধরে এই স্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়েছি पालन करते हैं সবার বিষয়ে সবকিছু বললে শুধু লক্ষণ ছাড়া ও কেমন আছে উনি ভ্রাতা রাম আর পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে কেবল সেনাপতি লক্ষণ হয়ে রয়ে গেছেন মা একজন কর্মঠ আর নিষ্ঠাবান সেনাপতি যিনি রাজা রামের সব আদেশের পালন করেন কিন্তু না উনি কারোর ভ্রাতা আর না কারোর স্বামী সব সম্পর্কের উপর থেকে ওনার বিশ্বাস উঠে গেছে মা আপনি চলে আসাতে উনি রুষ্ট সবার থেকে फिर चलन मा लवकुश निजे गृह एक राजपरिवार अंश हो আপনারা কত কষ্ট সহ্য করেছেন হে মহারাজ মিথিলা নরেশ রাজা জনক নিজের কন্যার স্বয়ম্বসভার এক বিশাল আয়োজন করেছেন যেখানে সমস্ত বীর ও পরাক্রমী রাজাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিন্তু উনি লঙ্কাকে এর যোগ্য মনে করেননি আর আপনাকে আমন্ত্রণ জানাননি দশানন শক্তি অর্জন করতে সময় লাগে কিন্তু যখন শক্তির অভিমান অহংকার হয়ে মনে প্রাধান্য পায় তখন তার ক্রোধ বাস্তবায়িত হতে বেশি সময় লাগে না 
মহারাজ জনকের আমন্ত্রণ লঙ্কায় না পৌঁছনই রাবণ অপমানিত বোধ করেছিল আর এই অপমানের জন্য ওর ক্রোধ আর অভিমানকে চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল তারপর রাবণ এটা ভাবতে শুরু করল যে এই অপমানের প্রতিশোধ কি করে নেওয়া যায় অন্যদিকে ভ্রাতা শ্রী রাম আর লক্ষণ সেই বিশেষ মহর্ষির সাথে মিথিলার জন্য প্রস্থান করেছিলেন ওটা আপনার নয় আমাদেরও মিলনের যাত্রা ছিল আর্য আপনি সেই যাত্রার প্রত্যেকটা মুহূর্তের কত সুন্দর আর দৈবিক বিবরণ দিয়েছিলেন আপনি যখন একটু একটু করে মিথিলার দিকে এগিয়ে আসছিলেন প্রকৃতিও যেন আমাদের মিলনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠছিল তীব্র হাওয়া তার গতিবেগের দ্বারা পথের সমস্ত নুড়ি পাথর সরিয়ে দিচ্ছিল আর এরকম মনে হচ্ছিল যে সমগ্র জগৎ সংসার আপনার মিথিলায় আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ভ্রাতা শ্রী রাম তো তার গুরুর আদেশে মিথিলায় যাচ্ছিলেন কিন্তু দেবী সীতা উনি তো তার স্বয়ম্বরের জন্য খুবই উৎসাহিত ছিলেন ওনার মনে প্রশ্ন উদয় হচ্ছিল কে হবে স্বয়ম্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আর হবে ওনার জীবন সাথী শ্রী রাম হে মহাদেব নিজের কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তা তো সব পিতারই হয় কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত কারণ আমি যেরকম আমার ভবিষ্যৎ আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি সেই রকমই আমার কন্যার জন্য যোগ্য পাত্রের সন্ধানের দায়িত্ব আপনার এই হরধনুর উপর ছেড়ে দিয়েছি আর আমি এটা বিশ্বাস করি প্রভু যে পাত্রকে নির্বাচন আপনার এই ধনুক করবে সে আমার কন্যার জন্য উপযুক্ত জীবন সাথী হবে দিদি ভাব তো যিনি এই বিশাল ধনুককে ওঠাবেন তার ব্যক্তিত্ব কত সুন্দর হবে তাই না তার বাহুতে কত শক্তি থাকবে যে ব্যক্তির কাছে এই ধনুক সামলানোর শক্তি আছে তার প্রতি পদক্ষেপে কতই না আত্মবিশ্বাস আছে যে মহাদেবের এই ধনুককে তুলতে পারবে তার হাসি সবাইকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবে যিনি এই মহা দিব্য ধনুকের শক্তিকে বুঝতে পারবেন তার দৃষ্টিতে কেমন দিব্য তেজ থাকবে বলো দিদি দিদি বলো না তোমার মনে তুমি কেমন ছবি এঁকেছো আমাদের হবু জামাই বাবু তোমাদেরকে আর কোনো কাজ নেই নাকি যাও তোমরা গিয়ে দেখো সব রাজকুমারদের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা ঠিক মতো সম্পন্ন হয়েছে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি চলো চলো হ্যাঁ ঋষিবর একটা বিশাল আর দিব্য শিব ধনুক সেই স্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না তোমার স্মরণ শক্তি খুবই তীক্ষ্ণ রাম আজ আবারও তুমি ওই দিব্য ধনুকটি দর্শন করবার আবার সুযোগ পাবে রাম
दादा ओ देख देखे मन हे जान बहु बचर धरे एखने क्यों थे आर ए रकम मन हे बहु बचर धरे एखने क्यों आ रकम रहस्य ऋषिब मन हे जान जे क्यों प्रचंड कष्टे आ सहाजर जो डाक कष्ट तो आ बहु बचर धरे क्यु आज पर्त क्यों उन् कष्ट निवारण करते खान्नार आवाज को नारी बोले मन हे आर कारो माय नय तो जीवन वास्तव छश्रम जनमानवहन निर्जन को भरा छो खूब सम्मान संगे एखने मानुष जन माथा नीचू कर आसत श्रम नये ऋषि गौतम और तर स्त्री सुंदर संसार छोने आश्रम समस्त देखाशना महर्षि स्त्री महाशती अहल्ला करत देवी अहल्ला जेमन रूपवती छें तेम ही छें सती नारी देवी अहल्लार जीवन एकटाई उद्देश्य छ स्वामी सेवा क्यु निजे दायित्व पुरो निष्ठा एवं श्रद्धार संगे पालन करत कवरज इंद्रे कूदृष्टि ओनार ओपर पड़ल और तार अहल्ला के पवार जो तर मन लालसा जेगे उठल इंद्र चंद्रदेव के तर षड़े साथी करल और एक दिन ब्राह्म मुहूर्त ठीक पूर्वे मोरग रूप नहीं चंद्रदेव डाक दिल महर्षि और अहल्लार मन हल जो भोर हो गए अहल्ला गंगा स्नान जा स्मी जदि मन को दोष ना थे जदि कर्म और धर्म सम्पूर्ण निष्ठार संगे पालन करता अहल्ला वास्तविक रूप प्रकाश पा राजकुमार 
दीदी तुम कि राजकुमार के चोख तुले देखले रकम कि मुखर से मन कथा बुझे ने चोखे थकबे न्याय विचार और उदारतार से महानुभवता जी चोखे अहंकार थकबेना थकबे शुद्ध भलोबासा ईर्षा नय करुणा थक जार बाहूते शक्तर साथे साथ असहाय उद्धार कर सामर्थ्य थक चरित्रपमान मन मध्य आदर और सम्मान था तब पाषाण ममत झर्णा बोते चरण द्वारा अपना के स्पर्श करार्जन क्षमा चाहिए माता कंतु गर्भवस्थार समय घुमंत माता के तार सतान पायर आघात द्वारा तो जागिए तोले जा चरित्रहीना दोषारोप कर जार सतीर्थ के भंग कर चेष्टा कर प्रभु आपनी ताके एत सम्मान दिए मा डल चिंते कंतु तबु जो सत्य चिंते ना पारो निजे तुम्हें परिचय दीची राक्षस राज लंकाधिपति रावण दस टा दिखे जार शक्ति के सबा प्रणाम कर महादेवर पर जदि क्यों शक्तिमान है तुम महाबली महाशक्तिवान रावण के आमंत्रण जाना लेना 
অপমান করলে তুমি লঙ্কাধিপতির শিবের প্রতিভক্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জানে একথা স্বীকার স্বয়ং মহাদেব করেছেন মহাদেব সহ পুরো কৈলাসকে নিজের কাঁধে বহন করেছি আমি তুমি সেই শিবের দিব্য ধনুক তোলার প্রতিযোগিতাতে এই লঙ্কেশ্বরকে আমন্ত্রণ জানালেন রাবণের শক্তির সামনে মিথিলা এমন যেমন পর্বতের সামনে পাথরের একটা ছোট্ট কণা তোমার রাজ্যতে তো আমার এই পুষ্পক রত্ন আমার মতো জায়গা নেই যার রথই এত বড় তাহলে ভাবো তার শক্তি কত হতে পারে আর এই বিশাল শক্তিশালীকে তুমি অপমান করলে অহংকারে বসীভূত হয়ে কাউকে অপমান করা আপনাকে শোভা দেয় না লোকে এখন মিথিলার মহিলাদেরও এত সাহস যে তারা মহাবলী রাবণের মুখের ওপর কথা বলছে মনে রেখো নারীরা যদি চুপ করে থাকে তাতেই তাদের মঙ্গল হয় জনক তুমি পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলী রাবণকে স্বয়ম্বরের জন্য আমন্ত্রণ জানাওনি শুনেছি বড় জ্ঞানী তুমি এটুকু জ্ঞান তো নিশ্চয়ই আছে যে তুমি রাবণকে অপমান করে নিজের কালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ এটা জানা সত্ত্বেও যে রাবণ বিনা আমন্ত্রণেও আসবে আর কাল হয়ে সকলকে গ্রাস করবে তবু এই মূর্খতা করলে তুমি কেন উত্তর দাও জনক আমি আপনার শক্তি জ্ঞান আর ক্ষমতাকে ভালো করে জানি লঙ্কেশ আর আমি এটাও জানি যে আপনি আপনার অপমানের প্রতিশোধ নিতে নিজেই মিথিলায় আসবেন তাও বিনা নিমন্ত্রণে ভালো হয়েছে যে তুমি আমার অপার শক্তি আর আমার ক্ষমতাকে স্বীকার করলে তাহলে এই দুঃসাহস কেন দেখালে এটা দুঃসাহস নয় আমার কন্যার প্রতি আমার কর্তব্য এটা যখন একজন পিতা নিজের কন্যার জন্য পাত্র খুঁজতে শুরু করে তখন তিনি পাত্রের শক্তি আর পরাক্রমের কথা ভাবেন না তিনি প্রথমে বিচার করেন পাত্রের প্রবৃত্তি সে কি তার কন্যাকে প্রাপ্য সম্মান দেবে সে কি ভালোবাসা দিয়ে সারা জীবন তাকে সুখী রাখবে আপনি যতই জ্ঞানী আর শক্তিশালী হন না কেন হতে পারেন আপনি একজন মহান ব্রাহ্মণের পুত্র কিন্তু আপনার প্রবৃত্তি অসুরদের মতোই রাক্ষস আপনি একজন ধনুক তো সহস্র বার নিক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে কারণ তার মধ্যে দৃঢ়তার সাথে সাথে নম্রতাও থাকে তার মধ্যে অহংকার থাকে না কিন্তু তীর একবার ধনুক থেকে বেরিয়ে যাবার পরে সে তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে কারণ তার মধ্যে তীব্র গতি থাকলেও ফিরে আসার ক্ষমতা থাকে না আপনার অহংকার আর ক্রোধকে ত্যাগ করুন লঙ্কাপতি রাবণ না হলে হয়তো সমগ্র সংসার একজন জ্ঞানী আর মহাপরাক্রমীকে সময়ের আগেই হারিয়ে ফেলবে আর হয়তো এই সংসার আপনাকে একজন শিবভক্ত হিসাবে মনে না রেখে একজন অহংকারী রাজা হিসাবে মনে রাখবে 
अद्भुत 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 शब्दे ऐतो तीक्ष्ण था प्रस्तुति ते ऐतो टकरोत आरे ऐतो टा बुद्धि मत्तर प्रयोग खुशी हो जी एरा बोन खुशी हो जी महाबली राबोनेर हो बुस्त्रीर मुद्दे ऐतो बुद्धि मत्ता आरे एटु को होंगर तो थाका दौड़कर अद्भुत भविष्यते की होते चले चे शेटा तो आमी जानी ना ये शोमुस तो देखा दिव्बो दिश्ती तो ऋषि मुनि देर का से थाके आ शेष शक्ति अमन नहीं आमी तो शुद्ध है कौन ना आर आमी एक है ना अमर पिता दर आमंत्रित तो शोमुस तो होती थी कि शागो तो जाना न चुनने ऐसी थी मंत्री मुश्किल लॉन्ग के शेर आधुरा पाये ने जानो कोनो रकम त्रुटी ना थाके अद्भुत इटा तुम्हें की काज कर ले माशिता वही दुष्ट राक्षस राबन के तुम्हारे स्वयंबर स्वभाव आमंत्रण कर ले अस्थिर हो बिन्ना पिता आपनी एक जन पौड़ा क्रोमी शूर बीर ताहोले आपनी क्या नो आपने अर कोण्ना जन नो ऐतो दुष्टिन तक उठचिन आपना री दुर्बलता इटा दुर्बलता नो है अभी कुछ चिंती तो तुम्हारे जन ने अभी आमर पौड़ा जाए मैंने नहीं दे पारी किंतु आमी आमर कोण्ना विवाह हो एक जन एक जन ओशुरे शंगे कौन होती थी पर बोना तुम्हें ये राबोन के भाल करे चेनो ना महादेवेर प्रकीत भक्ते ही राबोन जे कोइलाश के नीचे हाथे तुले निये चिलो तार कच्चे ये दीप बोधनुक तुला किया मन कोठीन काज और बाबा महादेवो नीचेर भक्तों की तो शाहत जोगर बिन आपनी चिंता कोर बिन ना पीता राबुन है तो महादेवेर बड़ो भक्तो, किंतु आमारो महादेवेर उपर शंपुर्ना आस्था अच्छे। शीतल भक्तो दे शक्ति अवश्य प्रदान करें, किंतु शेइ शक्ति कोनो व्यक्ति औरजन करार पौर, जो दी शेइ व्यक्ति अहुंकारी होय उठेन, महादेव ताके शाहजो करें ना। जी भोलानाथ की अहुंकार कोनो दिनों स्पर्शो करते तीनी एक जोन दुष्टो अहुंकारी के निजेर दीपो धोनुक तोला शिक्रिती कोखो नोई देवेन ना पीता किंतु शीता आपने निश्चिंत था कुन प्रश्नों टा राबुने शोकतीर नॉय आमार बिश्चा शेर होते पारे महादेव बोनार धोनुक एक बिशेष दिन टर जोन में या मंदे शोपे चिलेन जाते के वो एक धोनु के शाहत जोनिए र जे ये शौयम बड़े क्यों तो राबों ने राहुल का दमन कर दी, किंतु शीता ऐमोन क्या थे जे राबों ने चोर शक्ति शाली, ऐतो शाहोश की कारोर आज है जे राबों ने शामने इसे दाना ते पढ़ बे, क्यों तो आज है माता, हर अबुश्य आज है, आमा शंपुरनो बिश्चा शे आज बे, कारोन शुद्ध शीता ही नॉय, ये प्रकीतियो अपनी निश्चय कोनो शुभ आता, पौधों ब्रोष्टो पोषुओं आपना के देखे शांत हो गए लो। राबों जखोने से चे, खाली हाथे जाबे ना, बोरों ना कोट्टा पाले, होरों तो कोड़बे ये ही राबों, तुम्हार कोन ना के। दीदी दुजोन राजकुमारी शिचेन उन्हरा एकदम ही आला था। पुर्मिला, 
তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে না নেই যে মিথিলার মহলে রাবণের মতো দৈত্য এসেছে আর এই সময় তুমি মজা করছো আরে না মান্ডবী ওনারা সত্যিই আলাদা ওনারা যখন মিথিলায় প্রবেশ করলেন মনে হয় মিথিলায় চমৎকার ঘটে গেল কে ওনাদের রূপের প্রশংসা করছেন কে ওনাদের নম্রতা দেখে অভিভূত কেউ বলছেন ওনারা খুবই বলশালী হ্যাঁ দিদি সত্যি নগরবাসীরা সবাই এটাও বলছেন যখন থেকে ওনারা মিথিলায় এসেছেন মিথিলায় এক আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে আচ্ছা কেউ নেই এখন স্বয়ম্বরে এসেছেন যখন দিদিকে বিবাহ করার ইচ্ছা নিয়েই এসেছেন আমি নিজের চোখে দেখতে চাই কে সেই রাজকুমার সত্যি গুরুদেব যদি আপনি অনুমতি দেন আমি কিছুক্ষণের জন্য মিথিলায় ভ্রমণ করতে চাই এখানকার সৌন্দর্য আর সন্তোষকে নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করতে চাই স্বয়ম্বরে আসা সমস্ত রাজকুমার আর মহারাজেরা কোথায় তারা ফিরে গেছেন তারা জানেন রাবণের উপস্থিতিতে তারা জিততে পারবেন না আর রাবণ জয়লাভ করার পরে ওনাদের বেঁচে থাকাও সম্ভব নয় আমি নিরাশ হলাম রাজা জনক ভেবেছিলাম স্বয়ম্বরে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্মুখীন হব কিন্তু এখানে তো অর্ধেক প্রতিদ্বন্দ্বী আমার নাম শুনেই পিছনে সরে গেছে কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার কন্যাকে বরণ করার পরেই এখান থেকে যাবে এই রাব দিদি ওই দেখো ওই যে দুজন রাজকুমার 